Good day, viewers and readers. Uh, welcome to this week's Bulletin of Rosenberg Herald with our highlights in a nutshell of all the articles in Rosenberg Herald this week. Uh, with that, I want to say a very welcome to colleague uh, Maurice Leroux. Uh, finally, after quite a long time, we are not uh, only two in our editorial office, the news office, and uh, Maurice has joined our team from the beginning of this month. Bye, uh, welcome, and Marie. Thank you, Valdi, and um, thank you for the gemeenskap and for the personnel here by the Herald, that my mutsuka web arms ontvang it. And I hope we're going to see more lekker gesels over the volgende paar weke en maande. Ons kop af hier die week op die voorblad met die gebruiklike paas haas en paas eier stories en die baie oulike R.J. Ferreira, a vijfjarige sienkie, het vir homself a paas haas gevang by die boeremark hier in Naweek. Um, dit was nie net a paas eier soektocht nie, maar hy het sommer ook ek een levendige haas hier huis toe gevat onder die goeie oog van sy Tanny Elana Weber en ek hoop al die kinders daar buite het, het en al die families het ook hulle paasfeest geniet en was veilig uh, alhoewel daar een ongelukkige paar incidente oor die naweek plaas gevind het uh, Yes, uh, Maries it's been uh, we can almost say a bloody weekend once again uh, and a bloody week during the past week uh, some of our crime stories that have just made headlines this week uh, on page 3, five accused uh, to appear in Rustenburg court on charges of robbery and fraud uh, and uh, ANC office bearer, a senior uh, office bearer has died in a horrific crash on the uh, Muffy King Lichtenberg Road over the weekend. Uh, 900 suspects were nabbed by the police in Operation Chanella, the monthly police operation, and then another fraud accused was to appear in Rustenburg Court on Monday this week. Uh, Maurice also has news about an Easter church service which was uh, rudely interrupted by attackers uh, during this service. Maurice, maybe you can tell me a little bit Yes, unfortunately, is a paar in the Klaagsdorp omgeving onderbreek dier een paar booswichte wat geen respect het vir um, sikke bijeenkomste nie, maar um, gelukkig het niemand, is niemand beseer in die voorval nie, maar die booswichte het wel weggestap met persoonlijke items soos die weerle en kontant van die kerkhangers en um, ja, ons hoop die politie kan rechtig vinnig um, um, werk maak van die saak en hulle tot um, tot justice roep, roep ja skies vir daai ene um, ja en verder was daar dan nog selfs ernstiger aanvallen gewees oor die um, paas naweek uh, hierdie was nie oor die paas naweek nie maar hier is, hierdie was bykie vroeger in die week ons het van verlede wat al groot gebak gemaak op ons deeptuiste van hierdie skokkende voorval uh, uh, ons wil nou nie sê hy echt paar nie, want die mense is na bewering nie getrouwd nie, maar een paarkie van mooi nooi Brits omgeving op die R104 uh, is verlede woensdag ochend omstreeks half drie vreed aangerand, uh, amper half dood geslaan en verdood achtergelaat door twee onbekende mans wat hulle by hulle klein hoeve aangeval het waar hulle um, verblijf hier uh, die diewe het weggekom met uh, TV groot verskynheid, persoonlijke toerusting, cellfoon en juwele en die mense net so gelos gelukkig het nou die so opgedaag uh, en hulle is afgevoer na hospitaal toe ons weet op die oomlik nie wat hulle vordering is en wat hulle conditie thans is nie ons wens hulle nog thans een spoedige herstel toe and then we also have to add that a very well known resident uh, almost I can say a businessman in Rustenburg uh, Piet Villa, the so called Piet Villa an employee of the Pick and Pay Waterfall Mall in Rustenburg will be retiring uh, within a few days and uh, will finally say goodbye to his community that he has served for many years. Um, Pete was involved with Pick and Pay in the Western Cape before he got transferred to Rustenburg where he was employed at Waterfall Mall Pick and Pay for just as many years. Uh, he will be leaving the services of Pick and Pay and will go and focus on his own personal and private life uh, in the days to come. Uh, people 
young people, people young at heart during the uh, late 60s and early 70s will remember the Rustlers. The Rustlers uh, was the first rock group of Rustenburg in uh, the days gone by. Uh, a kind of a reunion for them and for the members will be held this weekend on Saturday 6th of April at a well-known venue just outside Rustenburg. Uh, patrons are reminded to come and party away with uh, <laughs> fellow uh, music lovers and crowds of the 70s. Uh, bring you are welcome to bring uh, snacks and refreshments, though uh, a number of these will also be available on site. Maries, ja, ons is blij so daarom so bietjie lichter nies ook. Uh, musikale nies, soos wat Valdina net genoem het, en dan ook is daar uh, artikel oor die Acoustica Chamber Singers verskoon toch, um, dit is een koor wat internationaal deelgeneem het onlangs in Italië, en die koor het twee lede van Restenburg onder hulle geledere, uh, Cornel Korp en Johan Miller uh, die koor het besonders goed gevaar en baie beindruk en ons is dankbaar dat daar soeke talent in ons gemeenskap is en ons nooi ons gemeenskap uit om gerust soeke type nies met ons te deel en vir ons in te stuur so ons ons plaaslike gemeenskap ook die nodige erkenning kan gee soos gevalle in hierdie. Um, ons is baie opgewonde oor hierdie talent. Ja, ons moet sê die Cornel Korp is bekende inwoner ook van ons rustig omgeving en sy ouders is die ewe bekende André Korp en Mariki Korp van Marikana en hulle harte bars natuurlijk van Pols. Uh, Maries, hierdie makkertoon van ons is nou op die hart gedruk. Gaan ons weer oor om praat of het ons nou klaar oor om gepraat? Ons het klaar oor om gepraat, nee. Nee, die makkertoon um, is jou voortuig, so hoor ek, ek lees nou maar net die van en ek sien nou maar net die van vir die, in die korant, so ek is nou nog nie um, genooi om te proe nie, maar ons het so kort berichtie met de foto van Waldi saam met 33 kg makketaan wat dier van ons gemeenskapslede gekweek is, net die buitenkant ook nie. Um, wel, hulle het genie oor van die nies van Waldi sy bevoegdheid en die kombuis met hierdie uh, konfeit en een paar saaikies aangevra en nou sit ons met hierdie reuse makketaan wat hoopelik vinnig sal verwerk word na hierdie wereldberoemde konfeit wat, waarvan ek nie kan wacht om te proe nie. Ek sal julle op hoogte hou. Um, en dan ook as ons bykie aanbeweeg, um, het ons propvol uh, sportnies aan die uh, achterkant van ons korant van die jongeres in die gemeenskap tot die middeljariges tot selfs ouweres van ons plaaslike laarskole wat by die SA kampioenskap deelgeneem en gepresteer het en dan ook van ons plaaslike hardloopclubs soos Runwalk for Life um, wat by die Om die Dam um, reesies deelgeneem het in verskillende lengtes um, wat ook reeds wat ook baie goed gevaar het um, en dan ook een paar uh, competities wat nog gewink in die toekomst, soos die Total Sports Women's Race en, en dan is daar ook rugby nies, cricket nies, um, rechtig enige iets wat die mens aan kan dink, ja, enige sportliefhebber se, sal bevredig word um, in die nieuwe uitgave. Ons kook behoorlik met die sport nies. Uh, <laughs> ons mense sal ook weet van Mariska Kreer, ons moet net weer noem, uh, sy is bekende in skoonheidskringe uh, Mariska had onlangs deelgeneem in die Face of Africa Mondial Competitie waar ons baie goed gevaar het. Uh, sy gaan onder meer deelneem aan die uh, Face of Africa Competitie in Singapore in september, oktober hierdie jaar. Uh, dit is een van die prijzen wat sy gewen het thuis in die competitie en sy gaan daar rissemig sy vlag hoog laat bapper. In the times that we are living with, and we are going to conclude with this, Everybody will tell you that snakes are on the move in preparation for winter in their hibernation as uh, in, during every year's winter. Uh, uh, snake demonstration and identification course will be presented by uh, a number of experts at Airspan Rustenburg, just outside Rustenburg, opposite Bergheim um, Holiday Resort. Uh, this is uh, free of charge. A very informative event that will t tell you how to identify snakes, uh, that will warn you how to be in the lookout for them and what to do 
when you uh, come across snakes in the felt. This is very important and crucial in fact because uh, members of this uh, group uh, have discovered that people are quite uh, unfamiliar with the types of snakes in our areas and that has, this has led to snakes being identified wrongfully uh, which made uh, medical assistance uh, quite difficult in some instances. Well with that we're going to conclude. We're going to say keep well for this weekend, be safe and remember to wear the safety belts. En ek groot ook, ook van my kant af ons ons gesels weer volgende week. Geniet 'n rustige week en naweek verder. Hoe blij in julle.